ஹாய் காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கூறிய கெமிஸ்ட்ரி லெசன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ ஆன்லைன் கோர்ஸ் முழுவதும் ஃப்ரீயாக அவங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நிறைய சேனல்ஸில் பெய்டு கிளாஸஸ் தான் இருக்கும் நம்ம சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நலன் கருதி அது இந்த கொரோனாவோட டைமில் கொரோனாவோட பாதிப்பு அதிகமாக இருக்க டைமில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் ஸோ அதிகப்படியாக இந்த சேனலோட இந்த லிங்க்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனே உடனே அடுத்தடுத்த லெசன்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் அதுக்காக தான் அதை சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புரிய கெமிஸ்ட்ரி லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சயின்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் சயின்ஸ் அப்படின்னா என்னது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அறிவியல் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அதாவது இயற்பியல் வேரியல் மற்றும் உயிரியல் சம்மந்தப்பட்ட மூணு பாடங்களும் சேர்ந்தது தான் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபிசிக்ஸுங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னது மோஷன் இதெல்லாம் நம்ம கண்ணில் பார்க்க முடியாது அது எல்லாமே இட் இஸ் ஒரு அதை நம்ம ஒரு கண்ணால் பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயங்கள் கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது எல்லாமே வேதியல் சம்மந்தப்பட்டது வேதி பொருட்கள் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் கெமிஸ்ட்ரி அடுத்த பயாலஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உயிருள்ள பொருள் இது உயிரற்ற பொருள் இது உயிருள்ள பொருள் அப்படின்னு கூட நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லலாம் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இது தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இது தான் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த சயின்ஸில் கெமிஸ்ட்ரி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அந்த கெமிஸ்ட்ரியில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்டாலஜி ஸோ இந்த மெட்டாலஜி அப்படிங்கிற லெசனில் மெட்டாலஜி அப்படிங்கிற இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் மெட்டல்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அதாவது உலோகங்களை பற்றின அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை பற்றி படிக்கிறதா இந்த மெட்டாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் இந்த மெட்டல் அப்படின்னு இருக்குது மெட்டல்னாலே உலோகம் அப்படின்னு அர்த்தம் எது எதெல்லாம் நீங்கள் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஒரு பொருள் இருக்குது என் கையில் இந்த மார்க்கர் இருக்குது இதை நம்ம மெட்டல்னு சொல்ல முடியுமா அப்போ இதை மெட்டல்னு சொல்லணும் இல்லை ஒரு பொருள் மெட்டலாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த விஷயத்த நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் பண்புகள் இருக்கணும் அது என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ மெட்டல் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஹார்ட் அது எப்படி இருக்கணும் மிகவும் கடினமானதாக இருக்கணும் அடுத்த லஸ்டர் நல்லா பல 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 பலன்னு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த மேலியபிள் மேலியபிள் அப்படின்னா இப்போ இந்த பெயினாக இருக்குது இதனோட சுற்றி வச்சு அடித்தா சுக்குநூறாக உடஞ்சிடும் ஆனால் இரும்பை நான் அடித்தேன் அப்படின்னா அது உடையாது என்ன பண்ணும் நான் அடிக்க 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 உருண்டையாக இருக்க இரும்பு தகடு மாதிரி என்னது நல்லா தட்டு மாதிரி மாறும் அதே டக்டை ஒரு தட்டாக இருக்கதை நான் என்ன பண்ணுறேன் உருக்கி திருப்பி கம்பி மாதிரி என்னால் என்ன பண்ண முடியும் நீட்ட முடியும் ஸோ தகடாக மாற்றலாம் கம்பியாக நீட்டலாம் கண்டக்டர் கண்டக்டர்னால் எனது மின்சாரம் மற்றும் வெப்பத்தை நன்கு கடத்தும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த என்ன அப்படின்னா சோனரஸ் சோனரஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒளி எழுப்பக்கூடியது நல்லா சவுண்டு கொடுக்கும் நான் இப்போ இந்த ரெண்டு பேனாவை அடித்தேன் அப்படின்னா சவுண்டு வருது இதை விட நீங்கள் ரெண்டு இரும்புறோட அடித்தீங்க அப்படின்னா அதில் வரக்கூடிய சவுண்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி ரைட் இந்த மெட்டாலஜி எதுக்கு இந்த மெட்டாலஜி நம்ம படிக்கணும் இதோட பயன் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மெட்டாலஜிங்கிற ரசம் நீங்கள் படிக்கிறதுனால என்ன அப்படின்னா எல்லா உலோகங்களையும் அதாவது எல்லா மெட்டல்ஸையும் நம்ம எப்படி பிரித்து எடுக்க முடியும் உலகத்தில் இரும்பு அப்படியே தரையில் போகிறப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது தங்கமும் தரையில் நம்மளுக்கு சும்மா கிடைக்கிற கிடையாது எல்லாமே இருக்குது அதோட ஒன்று அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட வேதி பொருட்கள் கெமிக்கல்ஸ் கலந்து கிடக்கு ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் பிரித்து எடுக்கணும் அதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மெட்டல் அலர்ஜி அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் எப்படி இந்த உலோகம் பூமியில் காணப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் பூமியில் இந்த உலோகங்கள் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நேட்டிவ் அண்டு கம்பைண்டு ஸ்டேட் அப்படின்னு ரெண்டு சொல்கிறாங்க ஒன்று நேட்டிவ் இன்னொன்று என்னது கம்பைண்டு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேட்டிவ் அப்படின்னா இயற்கையாகவே கிடச்சிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தாமிரம் காப்பர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தா தாமரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல தாமரம் அப்படியே கிடைக்கும் நீங்கள் அதை அ
இல்லை அப்படின்னா கம்பைண்ட் யாரோடய சேர்ந்துருக்கு அதுதான் மினரல் ஸோ உலகத்தில் நம்ம மண்ணுலேருந்து தோண்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது மினரல்ஸ் மட்டும்தான் இந்த ஓர்ஸ் கிடைக்காது ஓர்ஸுங்கிறது இந்த மினரலோட சப் டாபிக் மினரல் வித் ஹை கண்டென்ட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அதாவது எந்த ஒரு மினரல் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் அலுமினியமுக்கு ஒரு மினரல் எடுக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் பாக்ஸைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாக்ஸைட்டில் இருந்தால் அலுமினியத்தை பிரித்து இருக்கு அலுமினியம் நிறைய பொருட்கள்லேருந்து கிடைக்கிது குறிப்பாக பாக்ஸைட்லேருந்து நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா நிறைய அலுமினியம் கிடைக்கும் பாக்ஸைட் இருக்குது பக்கத்தில் இன்னொரு பொருள் இருக்குது ரெண்டு தாது ரெண்டு மினரல்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு மினரல்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாக்ஸைட்லேருந்து தான் எனக்கு அதிகப்படியான அலுமினியம் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா மினரல் வித் ஹை கண்டென்ட் ஆஃப் மெட்டல் எந்த மினரலில் ஒரு உலோகத்தோட அளவு அதிகமாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம ஓர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் சரியா ரைட் அடுத்து ப்ராசஸ் டு கெட் மெட்டல்ஸ் இந்த உலோகத்தை எப்படிலாம் நம்ம பிரித்து எடுக்கிறது ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ப்ராசஸ் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு ப்ராசஸை படித்தா ஃபஸ்ட் லெசன் முடிஞ்சிருச்சு நிறைய பேர் லெசன் வைஸ் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப 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 ஈஸி டூ டு த்ரீ டேஸில் ஒரு லெசனை நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் படித்தே முடிச்சிடலாம் ஸோ ப்ராசஸ் டு கெட் மெட்டல்ஸ் உலோகத்தை பெரும் முறைகள் என்னென்ன முறைகள் மூலமாக நம்ம உலோகத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ரிஃபைனிங் அப்படின்னு எனது மூணு டைப் இருக்குது கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இதெல்லாம் பேசிக் சிம்பிள் ப்ராசஸ் சாதாரணமாக சிம்பிளாகவே கிடச்சி கிராவிட்டி ஆர் ஹைட்ராலிக் கிராவிட்டி அல்லது ஹைட்ராலிக் தண்ணியை ஊற்றி அலச போகிறாங்க தண்ணியை ஊற்றி என்ன பண்ணுறாங்க தண்ணியை ஊற்றி விட்டோம் அப்படின்னா என்னாகும் கிராவிட்டி இல்லாத வெயிட்டாக இருக்க பொருள்லாம் மேலேயும் வெயிட் இல்லாத பொருள்லாம் எனது தண்ணியில் கீழே இருக்க பொருள் ஸோ அதான் கிராவிட்டி அல்லது ஹைட்ராலிக் அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்து ஃப்ரோத் ப்ரொட்டேஷன் நுரை மிதப்பு முறை அப்படின்னு சொன்னாங்க பயங்கரமாக என்ன பண்ண போகிறாங்க எண்ணெயோட இந்த ஓர்ஸை சேர்த்து நல்லா அடித்தோன்னு பீட் பண்ணுறப்ப என்னாகும் அப்படின்னா நுரையாக வரும் ஸோ நுரை வரப்போ நுரையோட என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சில அதில் மெட்டல்ஸ் மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் அதுதான் ஃப்ரோத் ப்ரொட்டெக்ஷன் அப்படின்னு லீச்சிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தரோட இன்னொருத்தரை சேர்க்கறது ஒரு கெமிக்கலோட இன்னொரு கெமிக்கலை சேர்க்கறது மூலமாக நம்மளுக்கு தேவையான கெமிக்கல் வெளியே வந்துடும் ஸோ அதுதான் லீச்சிங் அடுத்து மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியாது இரும்பு மாதிரி இருக்க பொருளில் மேக்னட் மூலமாக பிரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம இதெல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் மேக்னட்டை வச்சு பிரிக்கிறதா இருக்குது ஸோ டீட்டெயிலாக ஓனிமா அடுத்து கன்வர்ஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸில் என்ன அப்படின்னா முதல் ஒரு ஊர் இருக்குது ஒரு ஊர் அதை எடுத்துக்கிறாங்க அதை என்ன பண்ணுறாங்க கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க வேறு ஒரு தான் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ கன்வர்ஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா அது என்னது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுறோம் அடுத்து ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டீசாலினேஷன் லிக்விஷன் ஜோன் ரிஃபைனிங் வேப்பர் பேஸ் மெத்தட் ஸோ இந்த நாலு டைப் தான் என்ன அப்படின்னா ரிஃபைனிங் ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லாமே பெட்ரோல் ரிஃபைனிங் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் கெமிக்கல் ரிஃபைனிங் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி டீசாலினேஷன் லிக்விஷன் ஜோன் ரிஃபைனிங் வேப்பர் ப்ரெஷர் இதெல்லாமே இதில் உள்ளது ஸோ இந்த கீழே இருக்க இந்த நாலு ஆறு இங்கே ஒரு இந்த பத்து இந்த பத்து தான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படித்தோம் ஒரு நாலு நாலு ஈக்குவேஷன் வரும் இது எல்லாத்தையும் படித்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நம்ம ஒன் டூ ரெண்டு வீடியோவில் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெசன் நம்ம ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் அடுத்த இதோட கண்டினியூஷன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்ன அதில் ஃபஸ்ட்டு கிராவிட்டினால் என்ன ஃப்ளோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ரீச்சிங் மேங் இதனால தான் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வாஷிங் ஆர் லிவிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சைடு ஓர்ஸ் அல்லது ஹெவி மெட்டல்ஸ் எந்தெந்த ஹெவி மெட்டல்ஸ்லாம் ஆக்சைட் சேர்ந்துருக்கோ அதெல்லாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் லெட்டு டென்னு அதுக்கப்புறம் அயன் இந்த மூணு என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக பிரித்து எடுக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நம்ம ஊரை நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி இப்படி வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜிக்ஸாக் பேட்டர்னில் நிறையா இருக்குது அந்த குரூவுன்னு போட்டு இருக்கா இல்லையா அந்த குரூ ஸோ இதில் விழுகிற மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அந்த பவுடர் ஓர்ஸை கீழே போடுறோம் ஸோ சேம் டைம் தண்ணியும் திறந்து விடுறோம் இப்படி நடந்துகிட்ருக்கப்ப என்ன அப்படின்னா கேங்கியூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா அதெல்லாம் மேல
இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதுலேருந்து பிரிக்க முடியும் அடுத்து ஃப்ரோத் ப்ரொட்டெக்ஷன் மெத்தட் ஸோ நுரை மிதப்பு முறை அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க எப்படி நுரை மிதந்து வருது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சல்ஃபைடு ஓருக்கு தான் இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு பவுடர் ஓடு எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பவுரு கண்டெய்னரில் போடுறாங்க அடுத்து வாட்டர் ஹை ப்ரெஷரில் இல்லை லோ ப்ரெஷரில் வாட்டர் என்ன பண்ணுறாங்க முக்காவாசிக்கு ஃபில் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து பைன் ஆயில் பைன் ஆயில் என்ன பண்ணுறாங்க ஊற்றுறாங்க அடுத்து மிக மிக முக்கியமானது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏர் ப்ரெஷர் அதாவது கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் ஹை ப்ரெஷரில் ஏரை நம்ம உள்ளே செலுத்துகிறப்ப என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஆயிலோடு சேர்ந்து என்ன பண்ணுறது நிறைய நுரையாக மிதக்க ஆரம்பிக்குது இந்த நுரையில் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் அதில் போய் ஒட்டிக்குது லைட்டர் பார்ட்டிக்கல் அதில் போய் ஒட்டிட்டு அது தனியாக என்ன பண்ணுது இந்த பைப் வழியாக மேலே இருக்க பைப் வழியாக வந்து நம்மளுக்கு தனியாக ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் ஆகிடுது ஸோ இந்த மூலமாக என்ன அப்படின்னா இது தான் ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியுது சல்ஃபைடு ஓஸை தனியாக பிரித்து எடுத்துக்க முடியுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராசஸில் சொல்லியிருக்காங்க